将走过的时光，轻轻哼唱。原来生活也不虚。没事儿啊，毕竟以前在文工团跟武行学过几招，对付老托那是足够的。不是我告诉他的，是他帮我整理出国资料文件的时候自己看见的。他说你把他给拒绝了，那我也拒绝你了呀。志婷，我我得谢谢你，你这么着急赶过来看我，我其实挺挺开心的。有什么可开心的呀？万一你要出什么事儿，我怎么跟海洋交代啊？我，我还是挺开心的，至少我能看出来，我在你心目当中还挺重要的。行，那你没事，我走了。哎，不是不是，有有事儿有事儿，有正事儿跟你说。哎，你看。什么活动啊？这不是马上要模拟考试了吗？海洋他们学校为了给孩子减轻压力，号召家长啊带着孩子进行家庭活动日。海洋的意思呢，我们要积极响应。这是海洋的意思还是你的意思啊？当然是我们我我们俩的意思。毕竟在海洋那儿我们是一家人嘛。志婷。你好好考虑考虑。那海洋平时学习压力那么大，这是一次。我知道了，我会按时参加的。不过邢小平，我也跟你说清楚，你也别白费力气了。发生过的事情就已经发生了，没办法改变，就这样吧。那至少我的努力得让你看到。志婷，我还有个想法。我还想邀请咱爸和志栋他们一起参加。可以了，你差不多得了，没必要。对对对，没必要，毕竟这是咱们一家三口的事儿。行了，你没事，那我走了。那我就不送了。说了那么多，你到底听进去没有啊？哎呦，你翻来覆去说了这么多，我都替你感到浪费时间。你一个房屋总监盯着一个门童干什么呀？酒店现在刚刚并购重组，那么多的事情摆在眼前，集团总部那边天天催着我们拿出战略发展报告，你要做的事情还有很多。不是文静，你是没看出来啊？曾志东的回来，就是他老崔下的一盘棋，你知道吗？哎，你放眼看看咱们整个酒店的高层啊，除了老崔是本土的，你和我都是海归吧？都。
都是集团总部派过来的。老崔他心里着急呀、啊，你以为他不着急吗？他可想扶持他自己本土的人了。哎，我告诉你啊，你是我们的 leader， 你必须带领我们，带领我们这些海归，让他们那些本土的人知道什么叫做 professional， 你知道吗？他们那些人集团总部那边，你也有不少的同学和朋友，你可以去侧面的问问他们。总部高层最担心的就是这个。David， 你不要再人为的制造内部矛盾了，行不行？我们回国是为了自己的职业前途，不是来跟谁搞对立、搞矛盾来了。崔总是我们的领导，我非常敬重他。无论是能力、人品，还是职业操守，他都是我们的榜样。榜样 ？Are you crazy？ 你是不是给他收编了，文静？不是谁收编谁的问题。如果崔总在决策上有问题的话，我会直言不讳的。David， 你有没有想过，这么大的并购重组，整个高层领导全换了，唯独留下了崔总一个人。你以为集团大老板是开玩笑的吗？崔总是我们的领导，在这个问题上，如果你再犯糊涂，我可对你不客气。OK，OK，、okay. okay. 我知道了，连一个小小的门童都可以对我不客气，更何况一个大大的庞总您呢 ？It's my fault. See you. 别忘了写报告。请领导放心，就算我忘了我爹姓什么，都不会忘了您的指示。回见。别赌气啊，晚上请你吃饭。牛排。没问题。成交。我请客，你买单。烤串见。我不用说话了吧？我都说的太累了，说了多少遍了？那我最后再重复一遍，都听清楚啊。把你们领导给我叫到这儿来，我跟你们说不着。不是，你也没有。我们大堂经理在开会。大堂经理，算了算了。忙的嘛啊！你们认识他？我不认识。请大家不要拍照啊！咱们有事到办公室说。小康。哎呀，这是曾总吗？这不是门童总吗？这不是？怎么说？恭喜，恭喜，恭喜，恭喜！我们认识，我来处理吧，让大家散了。请配合一下我们工作啊！有什么需求的话，尽管说。小康，你看，要不我们出去聊聊？行啊。行。你好，你好。这是您的房卡，您说。门童领队。小康，这两年在哪儿忙呢？没工作，自己也养活不了自己。混的比你领队还差。呃，那个有什么需要帮忙的地方？你帮了我大忙了。我今天所有都是拜你所赐。当年因为一点点小事儿，你把我给开了。两年了，我老婆跟别人跑了，房子月供还不上，没了。我在所有人面前，我都抬不起头来。你倒是越活越好，小康，快去找强哥。你消消气儿，你看我，我现在就是个门徒。啊，我都忘了，别人说你当了门徒，我还不相信，我亲自过来看看，我心里看着特别爽。行。你心里爽就行。那你看咱这事儿，要不要就算过了？过得了吗？你现在当了门童了，我让你门童都当不了。大北桥，行，我等着。也欢迎你对我今天的服务进行评价，有两个渠道。要么找大堂经理，要么打投诉电话。出来了，小康，你给我站住！我想找事儿是吧？强哥，嚯，大堂经理，哎，正好，我当着你们领导，我投诉一人，曾志东，来过来。
撞客人我，还想动手，你管不管？不管！我上网上找你们领导，我联系我一块投诉，你信不信？你找事儿是不是？小强。没事了吧，小梅？哎，东哥，你没事吧？没事儿，不是跟你说了吗？不要聚在一起，该干嘛干嘛。散了。行，散了，散了，散了。耀平啊，我知道你最近非常闹心。倪叔呢也特别惦记你这件事儿，今天想推心置腹的跟你聊一聊。这么说吧，就是我虽然不是你老丈人，但是我觉得我胜似你老丈人。你也给我一句托底的话，你想不想复婚？想啊，我做梦都想。想复婚，你得有实际行动。我找志婷，天天找。倪叔，我打算不要脸了。这就对了。有句老话怎么说来着？就是脸皮厚吃不够，脸皮薄吃不着。即便是志廷手里提了一把刀向你扑来，你也要昂首挺胸的迎上去。他一刀下去，露出来就是你这颗火热的心。你要让他看看你对他什么样。你说，嗯，我就准备挨这一刀了。行了，你有这个打算太好了。不过秘书得提醒你一句啊，在战略上我们要藐视敌人，在战术上还要重视敌人。你知道你的敌人是谁吗？你得分析分析，岁月啊，岁月就是敌人呐、啊。看，你这么想，志廷呢，四十来岁了，离婚了以后，他不可能就这么待下去，因为人生的路还长着呢，是不是？你想想，过个一年半载的，你们离婚这事儿传出去了，那追求他的人还少吗？人家。要地位有地位，要学识有学识，要长相人家还有长相。你得趁着离婚这热乎劲儿，大家还都不知道的情况下，你立马杀他个回马枪，你知道吗？啊，嗯，你说您提醒的对，嗯。不过我还想请您帮个忙。你说，你说，志廷那边我主动出击，嗯。可我爸呢？行，你爸这边你交给我了。我从今天开始就是你在老僧身边的一个卧底，他那边只要有风吹草动，一举一动，我立马向你通报。行，你说，嗯，那我就找志婷。好，快去，去去，一切尽在掌握之中。好嘞，走了，你说，为你加油，为你喝彩。哎，都起来。哎呀，你就别晃来晃去，晃得我眼都晕了。哎呀，不是东哥，那小康什么人你不知道吗？明摆着就是故意的，故意来笑话咱，找你麻烦呢。还敢投诉？我没打他，我就是手下留情了。我，不是，我就问你，你打算怎么处理？我不处理，我先把他处理了。他当着那么多人面投诉我，你是大堂经理，无论如何你得有个态度。那万一他真的公开投诉怎么办？哎呀，他不敢，东哥。那难道是个人来投诉，我都得处理、啊？这无理取闹的多了，咱甭管他。你呀、啊，给他打个电话，问问他什么诉求。哦，记得录音啊，留个底。你听见没？哎，行行行，我知道了，东哥。听我的吧，我值班去了。妈妈，记得打电话啊。啊。哇。志玲，你点这么多外卖啊？啊，志玲姐，玲姐，这别说咱俩了，全公司来吃都够了。点这么多外卖，吃两个。李哥，送到了。啊？怎么说？一个劲儿的问我是谁订的餐。我说我就一个送外卖的，我怎么知道？我还说，送你就吃呗，保不齐是你的粉丝啥的。哎，妈，一会儿超时了。哎，我请客。
分析啊，你现在属于窗户没捅破，这样，我想奉劝你，老曾，你能不能勇敢一些啊，洒脱一些，豁达一些，电话就直接给他干过去。你哪只眼睛看见我要打电话呢？我还用看吗？我闭着眼睛都知道，你说这电话在你手里攥多长时间？攥出火星子来了吧？还有电吗？管着吗？我自己电话拿手拿着不行啊？心虚是吧？要不回避一下？回什么避？就是普通的朋友。行行，你不用跟我解释了，我都懂。懂什么懂？真的是普通朋友，锻炼的时候认识的。因为老二的事情，人家开导我，还带我去书店买书什么的。这不老二回去上班去了吗？我就想，是不是能不能，就是打个电话谢谢人家？能啊，那太能了，除了能没别的了。对，打吧，就是勇敢一些。那，这不还是给他发个信息吧？打就完了。啊，要是心里有鬼，我有什么鬼啊？我。这没鬼，这就没鬼了。喂，喂，老曾啊，有事儿吗？啊，也没什么事儿，就是那个看你有没有空，这两天啊见个面，我当面谢谢你。我们家老二志东啊，是不是回酒店上班去了吗？哎呦，这可是好事儿。哎呦，这这漏水了。啊？别别别！怎么了？这是卫生间的这个。啊不，你别慌别慌，你知道你们家那个就是水的那个总闸在哪儿吧？你把那个总闸关上就行了，我马上就到啊，马上到。你干啥去？修水管啊，帮人弄。不，你不用去了，我一人去就行了。我不去哪行？你谁给你打下手？你别去，这咋还急眼了呢？别去啊！这修水管咋还修急眼了呢？这有声儿了，这是，又出现什么安全问题？麻烦吗？不麻烦，你这小区好多年了吧？就是不是当年分的吗？装修都装修好几次了。嗯，难怪没事儿，拆去。啊，它就是一个胶垫儿，它漏水了。嗯。那个老王，你去开一下那个总闸、啊，知道点儿吧？哎哎，知道。哎，我试试。开了吧？好了。啊。嗯。好了，这个不漏，就是胶垫的事儿，挺简单的。哎，哎呀，老王，我有个事儿我还得谢谢你呢。谢，我得谢谢你。啊，不是，我是说呀，有我们家老二的事儿。你看他能回去上班，用小郑老师的话说哈，就是拔丁了。这多亏你给出的招。对了，老王，我有个事儿，待会儿要咨询你一下。啊，你先洗洗手。行，把这放收好了。没事没事啊。嗯，对。走了，这我就说半天了，面都凉了，还等你出主意呢。这个我还真不好说，清官难断家务事。你一看就是个有文化的人。那说说话的吧，让人舒服。你你上回，我老二那事儿，你那个出的主意多好啊！不是，就你女儿她不同意的原因是什么？你想过没有啊？想啊，翻来覆去的都想了，想不明白嘛。我我问你呢，我听你介绍这么半天吧，我就是想。我觉得他们情况特别特殊，你看啊，第一离婚不离家，第二，呃，要凭一如既往的照顾儿子，照顾前妻，第三就是很重要，就是他们俩共同来维护原有家庭的那种状况。你不说明外人谁都不知道，根本看不出来。对，这说明什么？说明他们有感情基础。是啊，我跟你说吧，如果老大再找一个，怎么都找不着像耀平对他这么好的人，他自己都承认。所以说啊，我觉得他们
，复婚的可能性还是存在的，只是时间问题。志婷呢，女人，她的心情我也能理解，再给她点时间。你是说有希望？哎，很有希望。太好了。你再再要点什么？都吃这样了还要？不要了，你没吃饱了。别客气，嗯，那个，真不要了。我我吃饱了。行，我我那那买单。我买。你说你买什么呀？哎，咱俩就别客气了。你给我出这么好的主意，给我这么大希望，买个单算什么呀？没事，还有，咱咱们再聊会儿，啊，买单不着急。我这么好的主意就值一顿面条啊。嗯。哎呀，难怪呢！感谢你退休之前是老师啊，想学教数学的。哎呀，那也厉害！我就崇拜知识分子。我们家老二、老三，他妈娘家全都是高级知识分子呢。老二、老三他妈啊，呃，嗨，那个，我们家情况有点复杂，一句半句说不清楚。哪天有空咱再,再聊。好，啊，我走了。那行，那谢谢你啊。好，哎，慢走啊。哎，好，再见，哎。干啥呀？啊，干学会偷鸡摸狗了是吧？这是这是你吧？呀，我都给你，我都给你录下来了。啊，甩我是干这事儿啊？啊，挺好啊你啊？啊，看看，看，哎，刘亮是吧？你有病吧你？我怎么就有病啊？啊啊！我你甩我，就是为了跟人约会，是这意思吗？我告诉你，离开我，你早晚让人骗了。我那我得谢谢你呗。你当时谢我，动心了吧？动什么心？别胡说八道。老倪，我跟你说，就是普通的朋友，一块儿吃个饭，聊聊天。你不要出去给我造谣去啊！我还用造谣吗？这铁的事实在这摆着呢，花多少钱？你你干啥呢？你管我干啥去？我你好，你咋还急眼了呢？用不着，我告诉你，我共产单车骑到这儿，现在汗都跟自来水龙头似的，直接往出冒。你别给我带，你别给我带回去，你你别给我带回去，我告诉你，你连妹，我来跟连妹。花店漂亮的女孩子告诉我，一枝花。代表着一心一意，你可以理解我为你的关心。我知道这是你对同事之间的关心，对吧？不是我希望的。小杨，哎呀，姐夫，你可好久都没看曾主任了，怎么有了儿子就不管老婆了？管管管，都管都管，你们我都管。<笑>你要是想不管，我们都不答应呢。<笑>赶紧啊，大家伙分啊。好，谢谢姐夫，谢谢谢谢大姐。志婷啊，哟，老佟也在啊！哎，这酒瓶子太好了，你给我来拿着。哎呀，这瓶子太合适了，我正愁这个这花没地儿没地儿放呢。你看怎么样？哎，放这瓶子里挺好看吧？好看，的确是好看。志婷啊，是咱爸让我来的。不是正，我们还要探望一下工作。说呀，他想海洋了。九十五。报告那个资料，我带着海洋出来吃个饭。我已经整理好了，我都张罗好了，很快就可以做好了，你就放心吧。不是你又要跟我决斗吗？我随时奉陪。我告诉你，我奉劝你，你想清楚了啊。哦，汤尼，我想我需要跟邢先生好好谈谈，你先去忙吧。这是你最后的选择吗？我再给你表明一次我的态度哈。我们之间只是同事，也只可能是同事。OK。行了，同事，就这样吧啊！再见，同事。好，行，同事。你这不还要吗，同事？慢走啊，同事。这同事，你看。我说这些话还只是希望我可以正常的工作，没别的意思，你别多想。是是是，我我我没多想，我我我跟老托也是不打不相识。真是我爸叫你来的，真的是。我给你简单汇报一下吧，啊，呃，咱爸呀是这么说的：本周二上午十点十分，爸电话指示说想海洋了，想得厉害，晚上睡不着觉了。我答复爸，周末带海洋回老宅吃饭。爸紧急指示，不能回老宅，要回家。只听就是咱家，给海洋营造出家的感觉。秦小平，你觉得我好骗吗？你编这些话骗我有意思啊？我没骗你，真的。你你不信问咱爸。海洋回家，那你怎么办呀？这个我想好了，晚上啊，我回公司集体宿舍住，不在家睡。那海洋要问起我怎么说？不是你放心，我也想好了。
我就说这个，我我出夜班，啊，他不会发现什么的。回头啊，你那宝贝儿子会说，爸，你别出夜班了，你陪我看个电影吧。我们全家人好久没有一起看过电影了。看完电影呢，你儿子又会说：“爸，这么晚了，你别出夜车了，晚上开车多危险呢，万一下雨怎么办呀？”不下雨，对吧？那儿子就会说：“爸，我明天早上想吃你做的早饭。”那我怎么办、啊？邢小平啊，这招不好使啊。要不我睡地铺，我睡咱爸那屋，我睡客厅也行啊。主要是海洋最近要考试，压力太大了。咱们呢，这两天就是帮他减减压。只要他这两天回家能开心，别说我睡地铺了，我睡阳台都行。我爸还指示什么了？我我不敢说。行，你别说了，我问他。周一下午三点半，爸电话指示，显然是刚睡醒午觉，要多去智庭医院看看，老久不去不好，别让单位同事看出什么。行，我知道了。爸的汇报完了，兄弟姐妹呢？挨个汇报啊！对对对，我一个一个跟跟跟你汇报啊，再再另外一个。呃，这，哇，喊哇啥？这至于吗你？你、哎、真是，又不是以前没做过。马生，你绝对是暗害。行行，你这班儿哪有那么乖的呀？哎呀，行，我不跟你要钱了，行不行？急肉吧。啊，哎，命要紧啊！还干不干做呢？这回我给你钱。不是。咱不提钱，我刚不说了吗？命要紧，是啊。那是这样，你听老倪哈，嗯，老三他们车行啊，就在附近。这么的啊，我带你过去，你躺会儿休息休息。啊，你放心，我这回保证不快开。走，不是，你那这什么？你听话，哥啊，那你我我保证不快开，慢点儿，你好好，别就一搞子一搞子整的我这家伙。行行行，你放心吧，啊，我这回保证稳稳的把你给拉到那儿啊。来，你先别上啊，你戴好帽子。我知道。我这头盔戴好，你别就是一一杆子一杆子那么整。来吧，我这是假。来吧，来吧。哎呀，你说你这都回家住了，就在这睡个午觉，这还拿过来这么多衣服小伙子，快过来！来来，扶一下，你慢点，慢点，来来来来，你扶着点，来，来，慢点，哎，快给我拿下来！这这这这这，哎呀，这，啊！你慢点啊！你要干什么呀，大生啊？啊！我在你们的钱呢，你就留着自己花吧，反正我也无儿无女，我就拿你。当成我的孩子了，何人呢？我告诉你吧，连五万都不到啊！记住了，我那还得升职呢。升什么职？升职？你赶紧吧！来来来来，欢迎啊！欢迎宋大爷、倪大爷啊！大爷欢迎，欢迎欢迎，热烈欢迎啊！欢迎啊！这都是我的。行了行了，欢什么也欢迎了。来来，上楼上躺着。怎怎么了？这是？怎么？晕车？晕晕晕车？倪大爷，倪大爷这怎么了？要死了！赶紧联系火葬场，你这拉下直接烧了。哎呦，慢点，慢点，慢点！哎呀，不至于的，哎呀，哎呀，干活干活干活去！都不能挨夜了。这都下了车了，咋过这事？哎，慢点，慢点，你大爷，慢点。哎呦，哎呦，你俩，你俩在这儿。我我躺，我躺在这儿，我躺在这儿，我躺在这儿。开车。哎，我躺在这儿。大白天人家得干活，你躺睡觉来了。哎，我昨晚没睡好吧？你说这么多啊？
，我忘开空调了。哎，对了，那个香姐有话要跟她说。哦，说啊，我事先不知道您要来，我就约了一个客户，我要去送一财务资料。那谁，范雨晴，说要跟车行那个签个协议。对，您要是有事儿的话，我就不去了。我我没没事没事没事，赶紧忙，工作第一。再说小花，你更得快去了啊。行，替我带个好啊。好嘞。哎，爸，那个，我我我我送了，我去吧。小姐，没事吧？吓死我了！这怎么说来就来了呀？我哪知道我爸会来呀？你看我这汗出的。不会被发现吧？应该不会。要发现了，早就骂咱了。回头再给你算账。哎，干啥？那个，接待我来啊。你干啥？早点回来，等你啊！你还是看看倪叔去吧。哎，等会儿，等会儿。干啥？走吧，看你们。我没发现、啊。走了，等会儿回来啊。嗯。你换件衣服再开会去。知道。香港，你想吓死我呀？哥，给你打电话了。我一一猜你就是没听见，我说咔就调幅又又报信儿，我回头再给你算账。没听，没听，没听。我真的服了你，酒店无论规模大小、星级高低，这种投诉不是很常见的吗？你那么激动干嘛呀？庞总，你这个仔细看了没有啊？又是曾志东对吧？这事儿啊，你不能再压我了。我告诉你啊，不是我针对他，是他受到了客人的投诉，而且他的直接领导大堂经理小强在收到投诉之后。完全没有举动，一没有上报领导，二没有找客人协调解决这件事情，导致客人直接在网上投诉。这个你看到没有？这个，这总不是我指使的吧？啊，想表达什么呀？那还用说吗？小强他以前是曾志东的下属，现在他明摆着是在帮曾志东开脱责任呢。我现在好歹还是房屋总监吧，我自己的部门我还不能管管了是吗？你说完了，差不多了。小新，你进来一下。水，水。哎呀，行了，就别演了，大不了晕个车。你还一这样戏过了啊？爸，您这车是不是骑的又太快了？没有那么快，你甭这个态度。您喝什么呀？热的凉的，我给您倒去。哎呀，不凉不热的，别那么多事儿。行，志祥啊，我跟你说一下你爸的表现啊。我爸怎么了？今天我陪他，我们俩打球来着，你赶紧弄水去吧。哦，你等着啊，来回去。来劲了是不是？来劲了是不是？你已经来劲了吧？不是，不是什么，你掉河里了。什么河？你掉爱河里了？你小点声行不行？你掉爱河里了？你当我是女的？见了女的走不动路啊？没女人不行，你给我停。耳听为虚，眼见为实。眼见什么为？你干啥呀？我跟你说实话，你心虚了吧？我心虚什么？我跟你说实话，就是普通朋友。你糊弄鬼呢吧？啊！你是不是发现我发现了你的把柄？我什么把柄？等一会儿志祥回来，我好好跟他数了数了。我反正我现在晕，到那时候有的没有的，我也拦不住我。哎，我把嘴上我可没把门的，真的假的？我告诉你，想着说什么说，反到时候说说到哪儿是哪儿吧。行了吧？啊，老金。咱哥俩，我跟你说实话，就是普通朋友啊！你就更直说，你到底什么目的？你威胁我，什么意思？要干啥？嘿，我呢，有私心。嗯嗯，我呢，想让老王呢，给我介绍几个女朋友<笑>。介绍可以，哎，还几个、啊？你是不是傻？我啊。我能一棵树上吊死吗？哪有你这么幸福啊？一下就抠到帽子上了，是不是、啊？我得选吧。你看，你能相中的，我肯定也能相中。老王那也错不了，人身边那女朋友啥的。你到时候呢？岁数，这是我最担心的，你知道吧？岁数，咱们就定在五十左右。嗯，还有呢，反正岁数不能太小，我糊弄不过人。要是……条件特别特别好的那个呢，姐弟恋我也是能够接受的，就这点事儿。嗯，那你何必动到哪儿宣呢？啊，又是跟踪，又是装晕车的，至于吗？
你直接说，我给你介绍对象不就完了吗？我是真替你着想，我这，你这往哪儿想我呀？我是主要关心你，你这我体贴你，照顾你。行行行，我理解了。但是我告诉你啊，你的这个要求不是不可行，是不可行。但你要看你表现，我表现你，你放心，我绝对待会儿志祥回来，我把你干那些缺德事儿，我都给你抹平。干什么缺德事儿了？我不是我说错，就是我给你抹平平了。知道来干啥了？是不是？啊，知道啊。对。这玩意不露声色啊！嗯，不许再提老王的事，提老王人。老王谁呀？什么老王？哎，这就对。嗯，看完了。嗯，你有什么想说的吗？这封投诉信是小康写的，酒店老人都知道他。说重点，他原来是曾总的助理，和小强一年进的酒店。他主要的业务是会务销售，他两年前主动辞的职，大家都议论过好一阵子，各种传闻都有，说是小康在跟合作方来往中，经费上有些不清不楚的关系。曾总还不让我们多加议论。那具体什么原因，你清楚吗？那议论我肯定是听过一些。你现在有三件事情要做，第一，让小强来找我解释一下，接到客人的投诉。为什么既不及时上报又不及时解决？现在客人已经投诉上网了。第二，让曾志东准备好情况说明，随时等待酒店调查。第三，曾志东现在已经不是酒店的房屋总监了，希望你下次称呼他的时候可以换个说法，好吗？好，我知道了，你可以去忙了。你没事儿干吗？啊不，我觉得你刚才说的言简意赅，句句到位。See you Hey, 那要是有客户谈生意呢？我在找，我得负责记录。啊，呃，如果出门谈生意，要么香姐去，要么贤哥去，这俩人总得留一个，您说是不是？我们这些工人啊，就指望着这俩老板，一个主外，一个主内，一个管谈判，一个管技术，上哪儿找这么好的搭档去？我们群众都是发自肺腑的用户爱戴。希望他们能带领我们好好走下去，把车行做大、做强，群众们涨工资得实惠，这是我们群众的心声。大爷您忙。嗯、最近我一直在想，咱们酒店的整体战略发展报告。是不是也扩大一下征求意见的范围？比如说，中层，甚至普通员工，咱们偏听则暗，先听则明。嗯，我之前也想过这个问题，我觉得您说的有道理。嗯，我现在就拟一个方案出来。哎，别别别别，这都下班了，别那么辛苦。你一个人工作，平时那么忙，也得把自己的生活照顾好。哎，要不这样。我让你嫂子呀，给你炒两个好菜，跟我回家。<笑>谢谢您跟嫂子。嗯，今天晚上我约了 David， 他这两天情绪有点低落，我想给他打打气。哎，那个，呃 ，David 是不是喜欢洋酒来着？对。我这刚好有一瓶不错的洋酒。嗯
你呀，拿上。你们两个人把它喝掉。<笑>那我可有口福了，我先替戴维谢谢你。三位女士，您酒已醒好，嗯，请慢用。好，谢谢。这个就是那死贵死贵的酒。<笑>那你今天是以喝为主呢，你还是以吃为主啊？吃喝还分什么先后呀？这死贵死贵的菜，死贵死贵的酒，我都照办全收了。嗯，来。嗯，老崔这酒还真不错，他真给我的吗？是啊，特意交代给我的。哼。你这喝法可不像是喝洋酒。有句话吧。可能我必须喝了酒，才能问你。那你快问吧，趁你还没喝多，我该回家了。首先啊，我要和你 say sorry， 我不是有意的啊。出于好奇，我调阅了曾志东的履历资料，他曾经和你是同学， right？ 那又怎么了？从你到酒店的那天。曾志东的表现就不再像是一个职业经理人所应该有的反应。见到你的当天，他就提出了辞职，而你马上就批准了。而且你和其他的酒店也打了招呼，说你要封杀他。后来他又突然提出要回来。我很明白，你并不希望他再次的回到酒店，但最后，你还是同意了。而现在吧，关于他，戴维，我可以坦率的告诉你，你的好奇心已经威胁到我跟你的友谊了。I'm so, so sorry. I. 关于我和曾志东，你可以有各种猜测，那是你的自由，但我不希望听到你这些猜测，我也不希望这些猜测影响到你的工作。同时，作为同事，我也不希望你把这些猜测带到公司里去。我相信你能理解我的意思。我理解 ，Sure. I. How can I do this? You know. 酒不错，剩下的都是你的了，你自己慢慢想用。啊，不是，曾志东被投诉的事情呢？酒店是有规定的，一切按规定来。家。